Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir Almanca test videomuzla uygusuyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda Lücken test dediğimiz İngilizce'de Close Test yani boşluk doldurma testi. Diğer işte sınavlarda da Sprach Baustein dediğimiz bazı hani alınan bir test ile karşınızda. Niye dese de bundan iki tane çıkıyor. Beş soru şeklinde hem gramer hem kelime olabiliyor bu testte. Siz de boşluklara uygun gelmesi gereken kelimeyi veya da gramer yapısını bulmamız bekleniyor. Aslında bu ilk bölümlerdeki kelime ve e, gramer konularının bir metin halinde e, size verilmesi işlemi arkadaşlar. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. Biraz basit hazırladım. Daha sonra ileriki videolarda zorlaştıracağım bir de soruları. Anne bu daha bir de şöyle bir şey var. E, şunu da belirtmek istemişim. Bu peki soruları nasıl çözeceksiniz? Önce bir kere bunu e, okuyup anlamanız da gerekiyor arkadaşlar. E, bu sizin en azından kelimeleri çözebilmeniz için faydalı olacaktır. Şimdi anne sea pokun. Sea pokun dediğimiz şu küçük deniz kabuklu canlıları oluyor ya hani her şeye yapışan onlardan. Leben en meğer zaten in bir akvasyon kon lüs mündümdün. Nerede yaşarmışlar? Denizde. Deniz e, nadir olarak da işte e, acı suların dibinde yaşıyorlarmış. Sea nokta nokta in süs vassa. Evet şimdi bu, tabi buraya ne gelecek? Fil önemli. Die sea pokun verdin krebs diye ve genel yani e, kanser hastalığı. Hayvanlar olarak adlandırdılarmış. Sivaksın, felzin. Felzin ne demek? Kaya demek. Yazalım mı anlamını? Kaya. Oft nokta nokta zi auch am panzer von meeres schildkröten. Meeres schildkröten deniz kaplumbağası. Panzer de onların o sırtı var ya kaplumbağanın sırtı. Und meeres diye deniz hayvanları. Zi haftın ansteinen işte taşlara yapışırlarmış. Kaslara ve diğer eşli nesnelere yapışırlarmış. Aynı de Seapok'un bazı deniz o şeyleri. Common unter anderem mit bestimten walen, schildkröten, fischen, schwemmen, hydrosen und krollen, susammen. İşte bazıları da işte bu şeyler de e, e, yani Seapok'un deniz o küçük deniz canlılar da e, ne yaparmış? Belli işte balinalar, e, kaplumbağalar, balıklar ve diğer yüzen canlılarla birlikte yaşarlarmış videomuzda. Şimdi bakalım. İlk sorumuzda, Alice Pukun Leben in Meer zaten in Break Wasser von Plus Mündüngen Sie nokta nokta in Süß Wasser. Şimdi benim şeyim burada. Sorum buraya okuyorum. Diğer yerler okumama gerek yok. Hangi fiil gelecek? Hepiniz Leben'a atlayacaksınız. Yaşıyor. Anziden işte. İkamet etmek ama bunlar insan değil. İkamet etmiyor. Wohnen, bei Wohnen, Anziden. Bunları o yüzden eleyelim. Peki Leben mi? Feylen mi? Şimdi ben burada M diyorsa biraz zaman mantığınızı yüzütmeniz demek. M deniz. Deniz nasıl olur arkadaşlar? Tuzlu olur. Zert zi e, im süz vassar. Süz vassarda da yaşıyorlar demiyor burada. Auf yok. Auf olsaydı şurada leben olabilirdi. Ama ne diyeceğiz? Feylen. E, tatlı sularda yaşamazlar. Zor cevap. Bu yüzden feylen. Yani böyle çeldirici sorular gelebilir sınavda. Bu küçük deniz canlıları ve derdin krebs ile genant. Genant neyle kullanılır biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmeniz gerekir. Mitre belki atlayabilirsiniz. Fonlar, ausu silelim, eleyelim. Ice da kullanılır. Genant. Ice yazalım mı bunu? Yazalım. Hadi bakalım. Genant. Ice. Tamam şuraya yazdım. Bakarsınız sonra. Burada duruyor işte. Genant. Ice da kullanılır arkadaşlar. Devam edelim. Zivaksın nokta nokta ferizin. Kaya da büyürler. Ofti alhan panzer von şid. İşte deniz kaplumbağaların sırtına yapışırlar ve noktada da diğer canlılara yapışırlar. Şimdi. Ne diyeceğiz? Hangi propo? Burada propozisyon var. Zivaksın, kaya. Kayanın altında diyebilirsiniz. Hani kayanın altında yetişiyor diyebilirsiniz. Arkasında diyebilirsiniz. An diyebilirsiniz. Auf, in. Şimdi an, e, unter diyebilirsiniz ama değil. Kayanın altında, yani işte diğer kaplumbağalara yapıştığına göre ki bunlar bir yerde sonra şey oluyor, çıkıyor. Yani kayanın altında kalırsa kayanın altında kalır. O zaman mantıken yani bizim burada diğer deniz canlılarına yapışmaz. De ki kayanın üstünde olması lazım. An, duvardadır. Ama auf üstünde, kayanın üstünde yetişirler. Bu yüzden auf propozisyonunu kullanıyoruz arkadaşlar. Dört cevabımız D. Sonra ne yaparlarmış? Ee, orada yaşamış ve sık sık e, işte deniz kaplumbağaları sırtına yapışırlarmış. Şimdi burada yapışma dediğimiz haftın. Zaten burada haftını kullanmışım size e, ipucu vermişim. Haftın yapışırlar. Ve ee, beşinci soruya geldik. Ne yaparlarmış? Diğer deniz canlılarını 
rahatsız ya şimdi rahatsız etmezler rahatsız birinin şütörünü yapmak yani ben birinin şütörünü yapıyorsam rahatsız ediyorsam yani iş şütör değil iş şütörü değil seni rahatsız ediyorum gürültü yapıyorum değil mi bu birini rahatsız etmektir o yüzden bunu el, eledik yani bu hayvanlar zaten deniz kitapları değil kimi rahatsız edecek bir şarkı mı söyleyecek değil beşinci yüzün karar verme eledim karar mı veriyor bunlar beş olsun zaten ikinci hali tamam mı beş hafta gün meşgul olmak bu da olmaz zarar veriyor. Şimdi bunlar krebs tire olarak adlandırıldığına göre demek ki bir şeylere zarar veriyorlar. O yüzden biz burada doğru cevabımız 5'e digin olacak. Bu 5'e digin meyves tire. Zaten e, güzel güzel oldu aslında. Küçük de olsa e, şimdi bir diğer video, e, videoda biraz daha zor, e, hazırlamayı düşünüyorum. Şöyle yap yazalım mı 5'e digin zarar vermek. Hani siz de belki durduruyorsunuz izliyoruz. 5'e digin Olur ya bilmeyenler vardır belki aramızda. O cetvede de C yapacak. Zarar vermek. 5 eftigin. <gülüyor> Meşgul olmak. Bir şeyle meşgul olmak. 5 eftigin mesela neyle kullanılır? Hangi propozisyonla? Onu biliyor musunuz arkadaşlar? Mit de kullanalım. Meşgul olmak. Mit. Ya bunlar çünkü çıkar sınavlarda. Ne iş ettiğin mit? Beşin izin karar vermek adını da yazalım. Evet. Aslında bu bölüm bak zor görünür. Bazen sınavda çok uzun sorarlar. Ki kafamız karışsın öyle başınız ağrısın diye. Ama aslında ilk bölümdeki soru çözme taktikleri aynıdır. Ver. Vermektir. Evet arkadaşlar böyle basit bir written test hazırladım. Böyle basit de gelebilir. Mesela iki, dedim ya iki tane test koyuyorlar size. Bazen basit olabiliyor o testlerden bir tanesi ilk beş test. Daha sonraki beş testi zor sorabiliyorlar. Ee, sizin işinizi zorlaştıracak olan ne biliyor musunuz? Hepsini kelime soruyor olmalı. Eğer hepsini kelimeden oluştururlarsa, kelime de bilmiyorsanız işiniz zor. Ama eğer gramer yapımız biraz sağlamsa, bu çıprak bağış tane olan bölüm yani Lucan test boşluk doldurma testini YDS Almanca da çok rahat çözebilirsiniz. Benim bu videom bu kadar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma destek olmak için videoyu diğer bir sosyal paylaşım platformlarında paylaşırsanız, arkadaşlarınıza linkleri gönderirseniz kanalımızın büyümesine yardımcı olursunuz. Ben daha fazla her dikkat ederseniz her gün artık video çekmeye başladım. Bu da benim için ve sizin için iyi olur arkadaşlar. Sonuçta ücretsiz yapıyorum. Diğer böyle bir konuyu anlatmak için dünya kadar para alıyorlar. Hem Almanca öğreniyoruz. Güzel, faydalı bir YouTube kanalı olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdiden size gireceğiz. Bütün sınavlarda başarılar dilerim.